আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মন্ডলী ডিসকোভার কক্সের নিয়মিত আয়োজনে আজকের আয়োজনে আমি সর্বপ্রথম আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি আপনারা জানেন ডিসকোভার কক্স তার প্রতি দিনকার মতো আজকেও একটি নতুন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আজকের বিষয়টি হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যেহেতু আমরা জানি আমরা একটি বছরের একেবারে শেষ প্রান্ত উপনীত হয়েছি কয়েকদিন পরে আমাদের সামনে একটি নতুন বর্ষ আমাদের আমাদের দুর্গোড়ায় উপস্থিত হয়েছে দুই হাজার উনিশ সাল আমাদের সামনে উপস্থিত এই জন্য আমি আমাদের দেশের বা আমাদের এই আলোচনাটি যারা দেখবেন সবাইকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি বিষয় আলোচনা করব আমরা যারা অভিভাবক আমরা যারা পিতা আমরা যারা মা যাদেরকে রব্বুল আলমিন সন্তানের নিয়ামত দান করেছেন তাদেরকে বলবো এই ছেলে মেয়ে এই সন্তান হলো আল্লাহর প্রদত্ত একটি নিয়ামত এই নিয়ামতের যথাযথ কদর করা চাই বিশেষত আজকে নতুন বছরের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস যেটি বাই হাকি শরীফে বর্ণিত হয়েছে রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাত করেছেন মান বুলি দালাহু ওয়ালাদুন ফাল ইউহসিন ইসমাহ আল্লাহ রসুল বলেন যখন কারো কোনো ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল সে যেন নিজের ছেলে মেয়ের জন্য একটি সুন্দর অর্থবোধক নামের ব্যবস্থা করে দ্বিতীয় নম্বর দায়িত্ব হলো ও আদ্দি বেহু এবং সে যেন নিজের ছেলে মেয়েকে কোরআনের শিক্ষা দেয় ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করব সংক্ষিপ্ত সময়ে যে নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা একজন ইমানদার হিসেবে এটা আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমি কোরআন এবং হাদিসের আলো কতটুকু বলতে পারি আমি যদি একজন ইমানদার হয়ে থাকি নামাজ পড়াটা আমার উপর যেই রূপ ফরস দায়িত্ব রোজা রাখাটা যেই রূপ ফরস দায়িত্ব হজ আদায় করাটা যেই রূপ ফরস দায়িত্ব তদ্রূপ নিজের ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা এটি একজন ইমানদার হিসেবে আমার উপর তদ্রূপ দায়িত্ব ফরস এই জন্য আমি কোরআনুল করিমের একটি আয়াতের দিকে আমাদের সবার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ করতে চাই রব্বুল আলমিন সুরাতুল আহজাবের সাতষট্টি এবং আটষট্টি নম্বর আয়াতে বলেছেন وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا هما هيبون اتو لقو كوري مونو جوغر شاتي شون بين جو دي اپنی پریتی بیتا اپنا سلمي يدر کے دور ميو شكر بے بستا جو دي اپنی نا کورين اپنا سلمي تاكا اپنی داكتار بانا لين انجينير بانا لين دنیا شكر شربت چو دي گري داري بانا لين كنتو افسوس اپنا سلمي تاكا قرآن شكر موتو اپنی بے بستا كورين ني مولك دور ميو شكر بے بستا اپنی كورين ني شئي دين اي اپنا কলিজার টুকরে এই ছেলে মেয়েটা রব্বুল আলমিনের দরবারে কাঠগড়ায় আপনার বিরুদ্ধে বিচার নালিশ নালিশ দিবে রব্বুল আলমিন এরাই তো আমাদের পিতা মাতা যাদেরকে আমরা অনুসরণ করেছিলাম রব্বানা আত হিন্দু ফাইনি মিনাল আজাব তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তারা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করেনি পৃথিবীর জেলারের শিক্ষায় আমাদেরকে সর্বোচ্চ ডিগ্রির মালিক বানিয়েছিল কিন্তু কোরআনের শিক্ষায় আমাদেরকে কোনো দিনও আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেনি আল্লাহ আমাদেরকে যে আজাব আপনি দিবেন আমাদের পিতা মাতাকে তার ডবল আজাব দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং অন্য আয়াত রব্বুল আলমিন আর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন সুরা হামি মাসিদার উনত্রিশ নম্বর আয়াত রব্বুল আলমিন বলেন ওকাল রব্বানাফালিন রব্বুল আলমিন যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল আমাদের পিতা মাতা আমাদের অভিভাবক আমাদের নেতা তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল আল্লাহ আপনি তাদেরকে দেখিয়ে দেন আজকে আমরা প্রীতিবাসীর সামনে কোটি কোটি মানুষের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ও পদস্থ করে জাহান নামের অতল গবরে নিক্ষিপ্ত করব। এই জন্য আমি আমার বিশেষ করে আমার মা বোনদেরকে অনুরোধ করব। ছেলে আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন মেয়ে আপনাকে দিয়েছেন তার জন্য কোরআনের শিক্ষার ব্যবস্থা করে আপনার জন্য ফরজ দায়িত্ব আপনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন শুধু আপনি আপনার ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসুন আমি বলি ডাক্তার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বাল্যকালে এই ছেলে মেয়েটার ধর্মীয় শিক্ষাটা আপনি নিশ্চিত করুন এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব পৃথিবীর যত অভিভাবক যত মানুষের কানে আমার এই আওয়াজটা পৌঁছবে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে সবাইকে এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে চাই নতুন বছর আমাদের সামনে সমাগত এই জন্য আপনি আপনার ছেলে মেয়ের জন্য কোরআনের শিক্ষার এই বিষয়টা আপনি নিশ্চিত করুন এরপরে যখন সে মৌলিক শিক্ষাটা যখন অর্জন করে ফেলবে 
আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান যে কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত করুন তবে মৌলিক শিক্ষাটা যেন ইসলামের উপর হয় এই জন্য প্রিয় ভাই এবং বোনেরা বিশেষ করে আমার অভিভাবক পিতা মাতা সবাইকে আমি কর জুড়ে নিবেদন করব বিশেষ করে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে যে নুরানি শিক্ষা পদ্ধতি বের হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পাওয়া যায় আপনি আপনার ছেলেকে নুরানি মাদ্রাসার মধ্যে পাঠাবেন তাহলে আপনার ছেলেটা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা গবেষণা করে দেখেছি যারা নুরানি শিক্ষা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়বে এই নুরানি শিক্ষার মধ্যে কোরআন হাদিসের মৌলিক জ্ঞানটাও অর্জিত হয় বাংলা ইংরেজি গণিত সহ জেনারেল শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় এই জন্য আপনার ছেলে মেয়েকে মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা এবং আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে যেই একটি নুরানি পদ্ধতি বের হয়েছে সবাইকে অনুরোধ করব আমরা আসুন নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে এই নুরানি পদ্ধতির সিলেবাস পড়িয়ে আমরা যেন আমাদের ছেলেদের ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি এই জন্য হে আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা অভিভাবক বিশেষ করে মা বোনদেরকে বলব আপনি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে এই ধর্মীয় শিক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করুন এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সেই হাদিসটার কথা আমি অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেব তলা বলে আলমি ফারি রতন আলা কুল্লি মুসলিম প্রত্যেক ইমানদার নর নারীর জন্য মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা এটি একটি ফরস বিধান এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সেই সংক্ষিপ্ত অর্থবহ তাৎপর্যপূর্ণ হাদিসটির কথা উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছিলেন খাই রকুম মানতা আল্লাম আল কুর আন ও আল্লামাহ হে দুনিয়ার বাসী তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো তারা যারা নিজেরাও কোরআন শিখবে অপরকেও কোরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই জন্য আমরা যেন এই দুই শ্রেষ্ঠ জাতির কোনো একটি হতে পারি নিজেরা হয়তো কোরআন শিখব অপরকে কোরআন শিক্ষা দেব আমার অধীনস্থ যারা ছেলে মেয়ে তাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাটা নিশ্চিত করব যদি আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত না করে টাকা কামাদুর মেশিন হিসেবে ভাবি শুধু টাকা কীভাবে কামাবো এই দান্দা যদি আমি করি তাহলে আমার ইহকালেও বিপদ পরকালীন বিপদের কথা তো বলাটাই বাহুল এই জন্য আসুন আমরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের উপর জুলুম না করি অত্যাচার না করি তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিই তাহলে এটা তাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সবচাইতে বড় উপহার হলো তাদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন কোরআনের শিক্ষায় উদ্বাসিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনটা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে এবং একটি সুন্দর সমাজ যেন আমরা পৃথিবীবাসীকে উপহার দিতে পারি এই আশা বাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ও আখিরুদ্দা আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত